அனைவருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் கேக்கு தாங்க தயாரிக்க போகிறோம் இந்த கேக்கு ரொம்ப நல்லா டேஸ்டியாக இருக்குங்க இந்த கேக் தயாரிக்கிறதுக்கு நம்ம பெரும்பாலும் கடைகளில் எந்த பொருட்களும் வாங்க தேவையில்லைங்க நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு இந்த கேக் தயாரிச்சிடலாங்க வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எந்த கப்பில் வந்து ஒவ்வொரு பொருட்களும் எடுக்கிறோமோ அதே கப்லேயே எல்லா பொருள்கள் அளவுகளும் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு இந்த கப்பில் அரை கப் அளவுக்கு நான் தயிர் ஊற்றிருக்கிறேன் இப்போ அந்த தயிர் எடுத்த கப்லேயே ஒரு கப் அளவு நான் வந்து சர்க்கரை எடுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அதையும் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு விஸ்கு வச்சு இந்த தயிரையும் சர்க்கரையும் நல்லா அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடும்போது ஒரு கிரீம் பதத்துக்கு வரணுங்க இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டது ஒரு கிரீம் பதத்துக்கு வந்திருக்குதுங்க நம்ம சர்க்கரை தயிரில் அளந்து பார்த்தீங்களா அதே கப்லேயே ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நான் குக்கிங் ஆயில் தாங்க ச சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு வந்து கடலை எண்ணெயும் நல்லெண்ணெயும் சேர்க்கக்கூடாது அதெல்லாம் ஸ்மெல் வருங்க இந்த மாதிரி ஆயில் வகைகளில் தாங்க எடுத்துக்கணும் இதில் நம்ம குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துருக்கறனால கொஞ்சம் நேரம் ஆகணுங்க இதில் செட் ஆகி நல்லா கலந்து வர்றதுக்கு ஒரு மூணு நிமிஷமாவது நல்லா கைவிடாமல் மிக்ஸ் பண்ணி கலந்துக்கணும் அப்போ தான் இதில் செட் ஆகி ஒரு கிரீம் பதத்துக்கு வருங்க இப்போ வந்துட்டு தயிர் சர்க்கரையெல்லாம் அளந்து பார்த்திங்களா அதே கப்லேயே ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நம்ம மைதா மாவு எடுத்து நல்லா சல்லடையில் சளித்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாங்க அப்போ தாங்க கட்டி விழுகாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கலக்க முடியும் நம்ம மைதா மாவு போட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் பவுடர் அரை ஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் சோடா இது ரெண்டையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் கைவிடாமல் கிளறி விடணுங்க கட்டி விழுகாமல் மைதா மாவு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறது இந்த பதத்துக்கு வரணுங்க இப்போ வந்துட்டு ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு நம்ம பால் எடுத்துக்கலாம் அந்த முக்கால் கப் பாலை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் எல்லா பாலையும் ஒரே அடியாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க அந்த பதத்துக்கு வராது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க காய்ச்சாத பால் தான் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி முக்கால் கப் அளவுக்கு இப்போ இதை வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்தோம் பார்த்தீங்களா அது அது இல்லாத பட்சத்தில் ஈனோ கடைகளில் ஈனோ பாக்கெட் விற்குங்க செரிமான கோளாறுக்கெல்லாம் அந்த பாக்கெட் வாங்கி தண்ணியில் கலந்து குடிக்கலாம் அதனால் வந்து பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் இல்லாத பட்சத்தில் இந்த ஈனோ பாக்கெட் சேர்த்துக்கலாங்க அது உணவு சம்மந்தப்பட்ட பொருள் தான் இந்த முக்கால் கப் பாலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கலந்தாச்சு பாருங்கள் இந்த பதத்துக்கு இருக்கணும் இப்போ நம்ம கேக் தயாரிக்க போகிறோம் பார்த்திங்களா அந்த பாத்திரத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு சொட்டு அளவுக்கு நம்ம குக்கிங் ஆயில் சமையல் என்ன விட்டு எல்லா இடத்துலையும் பண்ணுற மாதிரி அப்ளை பண்ணி விட்டுருலாங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறது மூலமாக நம்மளுக்கு வந்துட்டு கேக் வந்து இந்த பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் வருங்க அதுக்காக இந்த குக்கிங் ஆயில் எண்ணெய் விட்டு நம்ம எல்லா இடத்துலையும் பண்ணுற மாதிரி அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கணும் இப்போ வந்துட்டு இந்த கேக் கலவையை ஊற்றிக்கலாங்க கேக் கலவையை ஊற்றிக்கணும் கேக் கலவையை ஊற்றிட்டு நல்ல இந்த மாதிரி சரிசமாக தட்டி விட்டுறாங்க இப்போ வந்துட்டு ஸ்டவ்வில் ஒரு குக்கரை வச்சு அதில் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தூளுப்பு சேர்த்துருக்கேங்க இந்த தூளுப்பு நல்லா சூடாகிடுச்சு அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டீல் கப்பு ஒன்று வச்சுடலாம் இந்த ஸ்டீல் கப்புக்கு மேலே நம்ம வந்துட்டு கேக் கலவை இருக்கிற பாத்திரத்தை வச்சிடலாங்க இந்த கேக் கலவை இருக்கிற பாத்திரம் வந்து இந்த குக்கரில் ஒட்டாமல் வரணுங்க நான் வந்துட்டு கேக் கலவை தயாரிக்கிறதுக்கு முதல்லையே ஸ்டவ்வில் வந்துட்டு குக்கரில் இந்த உப்பு போட்டு நல்லா சூடாக வச்சுட்டேங்க இப்போ வந்துட்டு இந்த குக்கர் மூடியில் அந்த ரப்பர் வந்து அந்த கேஸ் கட் இருக்கு பார்த்திங்களா அதுவும் போடக்கூடாது அப்புறம் விசில் அந்த க வெயிட்டும் போடக்கூடாதுங்க போடாமல் ஸ்டவ்வை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு நாற்பதுலேருந்து நா நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வரையில் வேக விடணுங்க இப்போ ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க குக்கர் மூடியை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் கேக் எப்படி வந்திருக்குதுன்ட்டு பார்க்கலாங்க சூப்பராக இருக்குதுங்க கேக் பாருங்கள் அந்த பா கேக் பாத்திரத்துக்கு மேலே நம்மளுக்கு அவ்வளவு பொ பொந்தி வந்திருக்குது நல்ல ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்குது பாருங்கள் இப்போ இந்த கேக் வந்து நல்லா ஆறணுங்க ஆறின பிறகு நம்ம அந்த கேக் எடுத்தால் தான் இந்த பாத்திரத்துலேருந்து நல்லா ஒட்டாமல் வரும் இப்போ வந்துட்டு கேக் நல்லா ஆறிடுச்சுங்க நம்ம கையில் அந்த கேக் தொடம்போதே இந்த கேக் பாத்திரத்துலேருந்து ஒட்டாமல் எந்த அளவுக்கு நல்லா வருதுன்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த கேக் பாத்திரத்தை ஒரு பிளேட்டில் வச்சு கமுத்தி ஒரு தட்டு தட்டலாங்க இப்போ வந்துட்டு இந்த கேக்கிலிருந்து இந்த பாத்திரம் ஒட்டாமல் எந்த அளவுக்கு அழகாக வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்துட்டு இந்த கேக் வந்து எவ்வளோ சாஃப்ட்னஸ்ஸாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா பஞ்சு மாதிரி மெது மெதுன்னு நல்லா இருக்குது இப்
நம்ம வந்துட்டு குழந்தைங்க கேக் கேட்டால் இந்த மாதிரி நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா சாப்பிடுவாங்க குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை பெரியவங்களும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிக்கும்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்